आज हम लोग बात करेंगे पौधों में काई जनन इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम में या जो है अधिकतर पूछा जाने वाला प्रश्न है कि पौधों में काई जनन की विधियों का वर्णन करें तो आज हम लोग बात करेंगे पौधों में काई जनन की उन तमाम विधियों के द्वारा इसके द्वारा हमारे पौधों में काई जनन की क्रिया होती है तो सबसे पहले ये जान लिया जाए कि पौधों में काई जनन होता क्या है तो हमने आपको क्या बताया कि पौधे में पौधे में अगर आपको काई जनन को बताना है तो पौधे के काई भाग से ही पौधे के काई भाग से ही डेवलप करके अगर एक नया पौधा बनता है तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं मैंने क्या बोला कि ये जो पौधा है पौधे के काई भाग से ही डेवलप करके एक नए पौधे का निर्माण हो जाना यही कहलाता है पौधों में काई जनन इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट अब हमको यह जानना है कि पौधों में काई जनन की क्रिया कैसे होती है आइए एक एक जो है पार्ट को हम लोग समझते हैं पौधों में काई जनन की जो विधियां हैं उसको दो श्रेणियों में बांटा गया पहला है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हिंदी में बोल रहे हैं प्राकृतिक काई जनन और दूसरा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हिंदी में बोल रहे हैं कृत्रिम काई जनन यानी पौधों में जो काई जनन होता है पौधों में काई जनन को दो श्रेणियों में बांटा गया पहला है प्राकृतिक काई जनन और दूसरा है कृत्रिम काई जनन आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे पौधों में प्राकृतिक काई जनन के बारे में अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पौधों में कृत्रिम काई जनन क्या होता है लेकिन इस वीडियो में हम लोग केवल इस बात पर चर्चा करेंगे कि पौधों में प्राकृतिक काई जनन की कौन कौन सी विधियां हैं और कैसे पौधों में प्राकृतिक काई जनन की क्रिया होती है तो हमने आपको क्या बताया कि जो है प्राकृतिक काय जनन पहले ध्यान दीजिएगा यह जो प्राकृतिक काय जनन है पौधों में ये जो है जड़ों के द्वारा तनों के द्वारा और पत्तियों के द्वारा इन्हीं तीन पॉइंटों के द्वारा हम आपको डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे पौधों में काय जनन होता है एक बार पहले इन पॉइंटों पे आप ध्यान दीजिएगा पौधों में काय जनन की जो प्रक्रिया है उसको दो श्रेणियों में बांटा गया पहला है प्राकृतिक काय जनन दूसरा है कृत्रिम काय जनन अब प्राकृतिक काय जनन के पॉइंटों पर ध्यान दीजिएगा प्राकृतिक काय जनन में जो है आपको तीन पॉइंट बताना पड़ता है पहला है जड़ों के द्वारा दूसरा है तनों के द्वारा और तीसरा है पत्तियों के द्वारा अब हम लोग एक एक को समझते हैं हमने क्या देखा है कि जब जड़ों के द्वारा पौधों में प्राकृतिक काय जनन होता है तो तमाम ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ों पर तमाम ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ों पर जैसे हमने सतावर को देखा है परवल को देखा है सकरकन को देखा है तो ये क्या होता है भाई ये जो सतावर है ये परवल है या सकरकन इन पौधों की जड़ों पर क्या वर्दी कलिकाएं विकसित होती है मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो है ये जो सतावर हो गया परवल हो गया या सकरकंद हो गया ये जो पौधे हैं इन पौधों की जड़ों पर वर्दी कलिकाएं विकसित होती हैं और वही वर्दी कलिकाएं जब इनकी जड़ से अलग होती हैं यही वर्दी कलिकाएं यानी मैंने क्या बोला सतावर हो गया परवल हो गया सकरकंद हो गया इन पौधों की जड़ों पर क्या जो है वर्दी कलिकाएं विकसित होती हैं आइए आप देख रहे हैं कि वर्दी कलिकाएं आइए यही वर्दी कलिकाएं जब उस रूट से अलग होती हैं वही जो है रूट से अलग होती हैं तो वही वर्दी कलिकाएं डेवलप करके या वही वर्दी कलिकाएं विकसित होकर एक नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं इस प्रकार से हम बता देंगे कि पौधों में प्राकृतिक काय जनन 
जड़ों के द्वारा कैसे होता है और आप लोग एक बार और ध्यान से देखिएगा प्राकृतिक कायिक जनन अगर जड़ों के द्वारा हो रहा है तो हम क्या बताएंगे ये सतावर हो गया परवल हो गया सकरकंद हो गया तो इनकी जड़ों पर सतावर की जड़ों पर परवल की जड़ों पर सकरकंद सकरकंद की जड़ों पर क्या वर्धी कलिकाएं विकसित होती हैं आ यही वर्धी कलिकाएं जो है जब इन जड़ों से अलग होती हैं तो यही वर्धी कलिकाएं विकसित होकर एक नए जो है पौधे का क्या कर लेती हैं निर्माण तो इस प्रकार से जड़ों के द्वारा पौधों में जो है प्राकृतिक का एक जनन होता है दूसरा है तनों के द्वारा जो है तन तनों के द्वारा अगर हम लोग देखते हैं तो तमाम ऐसे जो है मॉडिफिकेशन है स्टेम का जिसके द्वारा जो है प्राकृतिक काय जनन की क्रिया होती है जैसे हमने अगर तनों के द्वारा अगर हम प्राकृतिक काय जनन की क्रिया को बताते हैं तो पहला हमारा हो जाएगा प्रकन जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं राइजो अगर हम प्रकन की बात करें तो आप लोग जो है जानते होंगे कि यह जो है तना का रूपांतरित रूप है कोई पूछेगा कि किस तने का है भाई तो हमको बताना पड़ेगा भूमिगत तने का तो यह प्रकंद जो है यह भूमिगत तने का रूपांतरण है कौन भाई प्रकंद ये जो प्रकंद है ये भूमिगत तने का रूपांतरण है और यह देखा जाता है भाई और यह देखा जाता है कि यह भूमिगत तने का रूपांतरण है तो उस प्रकंद पर उस प्रकंद पर अनेक कलिकाएं डेवलप होती हैं और वही कलिकाएं वही कलिकाएं डेवलप करके एक नए जो है पौधे का निर्माण कर लेगी जैसे हल्दी और अदरक मैंने क्या देखा है ये जो हल्दी अदरक और भी ऐसे तमाम पौधे हैं तो इन पौधों में क्या होता है इन पौधों का जो प्रकंद है जिसको राइजोम बोलते हैं उस राइजोम पर अनेक जो है कलिकाएं डेवलप होती हैं और उन्हीं कलिकाओं से वही उन्हीं कलिकाओं से विकसित होकर उन्हीं कलिकाओं से डेवलप करके एक नए जो है पौधे का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार के जो है इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि तनों के द्वारा जो है प्राकृतिक जनन की क्रिया होती है तनों में मैंने किसका जो है अभी नाम लिया हूं प्रकंद का एक बार और देख लीजिए प्रकंद क्या है यह भूमिगत तने का रूपांतरण है प्र, जो प्रकंद होता है ये प्रकंद का निर्माण कैसे होता है जब जो है भूमिगत तने में फूड मटेरियल एकत्रित होता है तो वही फूड मटेरियल एकत्रित होके एक विशेष संरचना का निर्माण करता है उसी को हम लोग बोलेंगे प्रकंद और उसी प्रकंद पर अनेक कलिकाएं डेवलप होती हैं अनेक कलिकाएं विकसित होती हैं और वही कलिकाएं जब अलग होती हैं या वही कलिकाएं विकसित करके एक नए जो है पौधे का निर्माण हो जाता है और प्रकंद के द्वारा अगर जो है प्राकृतिक का जनन देखा जाए तो हल्दी और अदरक में होता है हल्दी और अदरक में किसके द्वारा प्रकंद के द्वारा प्राकृतिक का जनन होता है और कोई पूछ दिया प्रकंद क्या है तो आप बता देंगे प्रकंद तने का रूपांतरण है अगला है घनकंद घनकंद भी ध्यान से सुनिएगा ये जो घनकंद है ये घनकंद भी भूमिगत तने का रूपांतरण है इनमें भी जब फूड मटेरियल जब भूमिगत तने में फूड मटेरियल क्या होता है एकत्रित तब जाके एक और विशेष संरचना का निर्माण जिसको बोलेंगे घनकन और उसी घनकन पर अनेक कच्छस्त कलिकाएं विकसित होती हैं और यही कच्छस्त कलिकाएं बाद में जो है डेवलप करके विकसित करके या अलग होती हैं तो यही कच्छस्त कलिकाएं एक नए जो है पौधे का क्या कर लेती हैं फॉर्मेशन तो इस प्रकार से हम बताएंगे कि पौधों में घनकन के द्वारा भी काय प्राकृतिक काय जनन होता है कोई पूछेगा कि अगर आप बताते हो कि घनकंद के द्वारा किसमें जो है प्राकृतिक काय जनन हो रहा है तो अरबी हो गया भंडा हो गया अरबी और भंडा में घनकंद के द्वारा प्राकृतिक काय जनन होता है हमने क्या बोला कि घनकंद भी एक भूमिगत तने का रूपांतरण है घनकंद पर जो है कच्छस्त कलिकाओं का डेवलपमेंट होता है विकास होता है वही कच्छस्त कलिकाएं जब अलग होती हैं 
तो वही डेवलप करके एक नए जो है पौधे का निर्माण कर देती हैं कोई पूछ दिया कि घन कण के द्वारा प्राकृतिक का जनन किसमें होता है तो अरबी और बंडा में और कोई पूछेगा घन कंद क्या है तो आप बताएंगे यह तने का रूपांतरण है अगला है सल्क कंद हमने क्या देखा प्याज और लहसुन प्याज और लहसुन में क्या होता है कि जो सल्क पत्र पाए जाते हैं सल्क पत्र ये मोडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम ये जो सल्क पत्र है जो बल्ब है ये जो बल्ब है या किसका भाई या जो है किसका या जो है हम बताएंगे कि ये जो बल्ब है या किसका मोडिफाइड फॉर्म है तो आप बताएंगे किसका जो है तने का और यहाँ पर बताते हैं कि यही जो सल्क कंध पर जब कच्छस कलिकाओं का डेवलपमेंट होता है और वही कच्छस कलिकाएं जब अलग होती हैं या वही कच्छस कलिकाएं डेवलप करके एक नए जो है पौधे का निर्माण कर लेती हैं कोई पूछेगा उन पौधों का नाम बताइए जिनमें सल्क कंध के द्वारा बल्ब के द्वारा प्राकृतिक का एक जनन होता है तो आप प्याज और लहसुन और बोलेंगे कोई पूछेगा सल्क कंध क्या है तो ये जो सल्क कंध है या एक स्टेम का मोडिफिकेशन है स्टेम का तने का रूपांतरित रूप है अगला है ट्यूबर अगर हम लोग ट्यूबर की बात करते हैं कंध की अगर हम बात करते हैं तो कंध में क्या बताना है ये जो कंध है यह भी भूमिगत तने का रूपांतरण है बात तो हम लोग जान ही रहे हैं पहले से कि जो है जो ट्यूबर है कंध है यह भी भूमिगत तने का रूपांतरण है अब यहाँ पे हम लोगों को यह बात करना है कि अब जो है इसका निर्माण कैसे होता है आपको मालूम है कि तमाम ऐसे पौधे जैसे आलू आलू के पौधे का जो भूमिगत तना है उसमें जब स्टार्च का मंड का संचय होता है तब जाके जो एक विशेष संरचना का निर्माण होता है जिसको हम लोग बोलेंगे ट्यूबर और ट्यूबर पर अनेक जो है बर्स डेवलप होती है नई कलिकाएं विकसित होती हैं और प्रत्येक कलिकाओं से डेवलप करके एक नए जो है आलू के पौधे का निर्माण हो जाएगा तो इसलिए बताना है कि जो कंध है कंध भी कहीं न कहीं प्राकृतिक का जनन में जो है पार्टिसिपेट करता है और इसमें यह बताना है कि कंद जो है प्राकृतिक काय जनन में कैसे पार्टिसिपेट करता है तो जो कंद है आपको मालूम है कि कंद भूमिगत तने का रूपांतरण है और कंद पर अनेक कलिकाएं विकसित होती हैं और उन्हीं कलिकाओं से डेवलप करके एक नए जो है पौधे का निर्माण हो जाता है कोई पूछ देगा कि ये जो है किसमें होगा तो आलू पोटैटो पोटैटो में जो है ट्यूबर के द्वारा वेजिटेटिव रिपोर्डेशन कायिक जनन कायिक जनन को हम लोग दूसरे शब्दों में वर्धि जनन भी कहते हैं कभी कभी क्वेश्चन इस ढंग से आ जाता है कि वर्धि जनन की विधियों का वर्णन करें तो वर्धि जनन चाहे हो या कायिक जनन हो ये बात क्या है ये कही अब देखिए भाई हम लोग यह कह रहे हैं अंत भूअस्तारी अंतरी को इंग्लिश में बोलते हैं सत तो ये भी जो है तने का जो है रूपांतरित रूप है और यह बताया जाता है कि जो है पुदीना पुदीना एक ऐसा पौधा है जिसमें जो है प्राकृतिक का जनन अंत भूअस्तारी के द्वारा होता है अब क्या होता है कि जो पुदीना का जो मेन स्टेम हमने क्या बताया कि जो है मुख्य तने के भूमिगत भाग से मुख्य तने के भूमिगत भाग से कुछ शाखाएं निकलती हैं और वही शाखाएं तिरछा होकर हमको जो है सॉइल के सरफेस पे दिख, दिखने लगती है हमने क्या बताया कि जो मुख्य तने का जो भूमिगत भाग है उससे शाखाएं निकलती हैं और वो शाखाएं क्या यह जो है कहा आ जाती है भूमि से बाहर और वही शाखाएं डेवलप करके उसी को बोलेंगे अंत भूअस्तारी और वही डेवलप करके वही जो शाखाएं डेवलप करके एक नए जो है क्या एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा हमने क्या देखा पुदीना में अंत भूअस्तारी के द्वारा प्राकृतिक का जनन होता है मैंने एक बार जो एक बार फिर से देख लीजिए अंत भूअस्तारी में क्या है मुख्य तने के भूमिगत भाग से कुछ शाखाएं निकलती हैं और शाखाएं 
वो शाखाएं तिरछी होकर सॉइल के सरफेस पे आ जाती हैं और फिर वही उसी को बोलेंगे अंतभुस्तारी और वही अंतभुस्तारी जब अलग भी हो जाएगी तो एक नए पौधे में डेवलप हो जाती है और पुदीना में अंतभुस्तारी के द्वारा प्राकृतिक काय जनन की क्रिया होती अगला है ऊपरी भुअस्तारी ऊपरी भुअस्तारी मैंने धूप में देखा है धूप घास तो यह बताना है कि वे पौधे कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे ब्राही बूटी हो गया दूब घास हो गई तो इनका तना विसर्पी होता है इनका तना विसर्पी होता है और यह क्षतिज रूप में सॉइल के सरफेस पे क्या करते हैं भाई ग्रो करते हैं तो अब होता क्या है कि जो आप देखेंगे अभी दूब घास को देख लीजिए ब्राही बूटी को देख लीजिए इनके तने पर क्या पाई जाएंगी भाई पर्व संधियां और पर्व संधियों से क्या एडवांसियस रूप अपस्थानी जड़े निकलती हैं और कच्छस्थ कलिकाएं और यही कच्छस्थ कलिकाएं जब अलग होंगी पर्व संधियों से तो प्रत्येक कच्छस्थ कलिकाएं एक नए जो है पौधों में विकसित हो जाती हैं और दूब घास एग्जाम्पल है किसका ऊपरी भूअस्तारी का मैंने क्या बताया ऊपरी भूअस्तारी दूब घास हो गई ब्राही बूटी हो गई ऐसे तमाम पौधे हैं उनमें जो है ऊपरी भूअस्तारी के द्वारा प्राकृतिक काय जनन होता है और मैंने क्या देखा है कि जो ऊपरी भूअस्तारी के द्वारा जिनमें काय जनन होता है प्राकृतिक काय जनन या जो है कुछ पौधे हैं जैसे मान लिया जाए दूब घास हो गई इनका स्टेम है कैसा विसर्पी और यह क्षतिज रूप में क्या करता है वृद्धि और इनके स्टेम पे क्या है पर्व संधिया और उसी पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़े और कच्छस्थ कलिकाएं निकलती हैं और वही कच्छस्थ कलिकाएं जब जो है उससे अलग होंगी तो प्रत्येक कच्छस्थ कलिकाओं से डेवलप करके एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा और इस प्रकार से ऊपरी भूअस्तारी के द्वारा पौधों में प्राकृतिक काय जनन होता है कोई पूछ देगा किसने तो दो घास और ब्राही बूटी अगला है भूअस्तारी भूअस्तारी में हम लोगों को यह बताना है कि जो है तमाम ऐसे पौधे हैं जैसे केला हो गया चमेली हो गया झुमक लता हो गया तो ऐसे तमाम पौधे हैं और इनमें क्या है इनमें क्या है भाई इनका जो भूअस्तारी है इनके पर्व संधियों से भूअस्तारी भी एक तने का मॉडिफिकेशन ही बात आपको समझना चाहिए और जो भूअस्तारी है भूअस्तारी के पर्व संधियों से क्या निकलती है अपस्थानिक जड़े और क्या वायवीय प्रलो निकलते हैं कुछ एरियल पार्ट भी निकलते हैं और क्या होता है कि मान लिया जाए जो है या ऊपरी भूअस्तारी की हम बा, बात तो कर लिए और हम लोग बात कर रहे हैं भूअस्तारी का तो भूअस्तारी क्या है भूअस्तारी भी एक तने का रूपांतरण है ये भी एक तने का रूपांतरित रूप है और भूअस्तारी के पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़े और वायवी प्ररो वायवी प्ररो का मतलब कुछ एरियल पार्ट पौधों के वायवी भाग निकलते हैं और यह बताना है कि जब जो है यही भूअस्तारी मेन पौधों से क्या होता है अलग तो यही भूअस्तारी टूटने पर इसी भूअस्तारी के अलग होने से एक नए जो है पौधे का विकास हो जाएगा इस प्रकार से भूअस्तारी के द्वारा झुमक लता में केला में चमेली में क्या होता है प्राकृतिक का जनन होता है लास्ट हमारा है पत्तियों के द्वारा पत्तियों में क्या है कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे अजूबा हो गया विगोनिया हो गया उनकी पत्तियों में जब फूड मेटेरियल स्टोर होता है खाद्य पदार्थ जब संचित होते हैं तो उनकी पत्तियां मांसल हो जाती हैं और जब मांसल हो जाती है तो उसी पत्तियों पर उसी पत्तियों पर एक विशेष कलिकाओं का निर्माण होता है विशेष प्रकार की कलिकाओं का डेवलपमेंट होता है विकास होता है और उन्हीं कलिकाओं को बोलते हैं अपस्थानिक जनन कलिकाएं क्या बोलेंगे अपस्थानिक जनन कलिकाएं और यह बताना है इसको हम लोग बोल रहे हैं अपस्थानिक जनन कलिकाएं और यही अपस्थानिक जनन कलिकाएं जो है या जब पत्तियों से अलग होती हैं या वही पत्तिया वो पत्ती जिसपे ये अपस्थानिक जनन कलिकाएं हैं वही पौधों से क्या हो गई अलग 
तो फिर जो है जैसे इस फाइल में आती है तो उस पत्तियों पर ये जो अपस्थानिक जन्म कलिकाएं होती हैं इनसे डेवलप करके एक नए पौधे का एक नए अजूबा एक नए भिगोनिया नामक पौधे का क्या हो जाता है निर्माण इस प्रकार से पत्तियों के द्वारा पत्तियों के द्वारा जो है पौधों में प्राकृतिक काय जनन की क्रिया होती है एक बार फिर से सुन लीजिए पत्तियों में खाद्य पदार्थ जब संचित होते हैं तमाम ऐसे पौधे में उन पौधों का नाम ले ले रहा हूं अजूबा और बिगोनिया अजूबा और बिगोनिया नामक पौधों में प्राकृतिक काय जनन किसके द्वारा पत्तियों के द्वारा होता है और पत्तियों में पत्तियों में जब फूड मटेरियल स्टोर होता है तो फूड मटेरियल के स्टोर होने के कारण वो पत्तियां मांसल मांसल हो जाती हैं और उस पत्तियों के ऊपर एक विशेष कलिकाओं का डेवलपमेंट होता है विकास होता है और उनको हम लोग बोलते हैं अपस्थानिक जनन कलिकाएं आ यही अपस्थानिक जनन कलिकाएं जब जो है आ, जब जब पौधों से अलग होती हैं या वही पत्तियों से जब अलग होती हैं या ये भी बताना वही पत्तियाँ जब उस पौधे से अलग होता है जिस पर क्या है अपस्थानिक जनन कलिकाएं तो वही अब सॉइल में आती हैं तो उन्हीं जो अपस्थानिक जनन कलिकाओं से डेवलप करके एक नए अजूबा और बिगोनिया नामक पौधे का निर्माण हो जाता है तो देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा लेकिन कन्फ्यूजन करने की जरूरत नहीं हमने क्या बताया कि जो है ये जो बिगोनिया और अजूबा इनकी पत्तियों पर एक विशेष प्रकार की कलिकाओं का विकास होता है उन कलिकाओं को क्या मैंने बोला अपस्थानिक जनन कलिकाएं आज यही अपस्थानिक जनन जो कलिकाएं कहा पाई जा रही हैं उनकी पत्तियों पर और वही पत्ती जब उस पौधे से अलग होकर स्वयं में आती है तो उस पत्ती पर जो अपस्थानिक जनन कलिकाएं हैं तो यही अपस्थानिक जनन कलिकाओं से डेवलप करके एक नए अजूबा या एक नए बिगोनिया नामक पौधे का निर्माण हो जाएगा तो इस प्रकार से तमाम कायिक भागों से जैसे पत्तियों के द्वारा तनों के द्वारा जड़ों के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन की विधियों का मैंने वर्णन किया है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुंचे तो ये हो गया पौधों में काय जनन धन्यवाद अगली वीडियो में फिर हम एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर होंगे जो वो भी जो इंपॉर्टेंट होगा इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से धन्यवाद